So it's another way to improve on the simple monoalphabetic technique. Apart of you, different monoalphabetic substitutions are used as one proceeds through the plain text message. A poor nothing corresponding it or monoalphabetic substitution. A day later next time, some different monoalphabetic substitution. Our really like them will proceed here. Then, the next approach is polyalphabetic substitutions. If on the parent, new techniques in the common features are next last list of day. First one, a set of related monoalphabetic substitution rules are used. We will use a set of rules. set of rules. We will use a 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 which particular rule is chosen for a given transformation? But the Monday Gale, one alphabetic substitutions in the collection and now Niki base is it as a lingulum or do rule you say the number encryption possible. Paid term simplest title of polyalphabetic cipher no one, it is Wigner cipher. A paper number of you another twenty six C for Caesar ciphers are you say. Caesar cipher no one number carrier shifting in number. 3 at and by default conserve here. Ne shifting the value number to vary and better from 0 to 25. Number 26 is as a first or on the day shifting a first in the 0, second 1, second at the 2, I would read 25 where a shifting all the it was our Caesar cipher's in the collection. A father on the multi set in the one of the set of related monoalphabetic substitution rules in the one of the multi beginners of under case it was our Caesar cipher's I can already use here. So the set of related monoalphabetic substitution rules consists of 26 Caesar ciphers with shift of 0 through 25. In this case, Caesar ciphers will be used in a particular encryption event. This is the key value of the key value. In this case, we will use the key value of the key value of the key value of the key value. We will use the plain text in the plain text. We will use the plain text in the plain text. पहले लेटर्स ने याना P0, P1, P2 एक्सेट्रा आप तो P n माइनस वन उपयोग करो प्रश्न दे रहे हैं। इसे आप प्लेन टेक्स्ट ले और और एलिमेंट्स आने देने के लिए। ये तो बोले ना यानि की कंसिस्टिंग ऑफ़ द सीक्वेंस ऑफ़ लेटर्स के की है आप प्रश्न दे रहे हो। यानि ले एलिमेंट्स आने K0, K1, K2 एक्सेट्रा आप � in the sequence of zipper text letters, we will see C represent N. That is C0, C1, C2, etc. up to C N minus 1. Plain text letters are not the elements of the zipper text letters. Now, C is the result of zipper text. We will see the elements of zipper text. C0, C1, C2, etc. up to C N minus 1. Plain text letters are not the elements of the elements of the elements. We will see the elements of the zipper text letters. Now, we will see the zipper text letters. We will see the zipper text letters. As a result of encryption. If you represent the encryption, you can use E. If you represent the key, you can represent the plain text. You can represent the key and the P. If you represent the elements and the components, you can represent the next one. If you represent the key, you can represent the key, K0, K1, K2, etc. to K-1. That's the same portion. If you represent the P, you can represent the P0, P1, P2, etc. to Pn-1. If you represent the encryption processing, P0 plus K0 more 26. First one, P ले first one. अरे दो values ये लगा, add या more twenty six लगा. Next P one plus K one more twenty six. अब बोले last element वाला तो हमला proceed ये तो हुआ. अब key stream ले, plain text ले, first elements ये लगा, ले corresponding elements ये लगा, add या more twenty six लगा. अब तो हमला corresponding cipher text character तो हम कर देने, तो कर रहे थे तो काम आती. अब ये ये दिलाने विकनेस cipher ने definition. ये फर्स्ट नमक कीड़ा ब्लेंड एक्सचेंज में एन एलिमेंट्स अंदर गए कीड़ा अत्रे एलिमेंट्स अंदर आना नहीं लगा अब इल्ले गए नमले ये कीवी और लकी नमले रिपीट ये रिपीट ये जारी की नमले ब्लेंड एक्सचेंज के लेंग्ड एंड अवधा वेरी आना अवधा वेरी तेरी नमले फिल्ली आये में डी यूज़ ये सो फॉर अभी प्रोसेस हम लड़ो वाले कंटेनर ये ना हमारे ब्लाइंड टेक्स्ट ले लेटर्स तीर ना तो वाले ले एनक्रिप्ट ये तीर ना वाले आवश्यक जो मैं इंडा इधे कीवर्ड ना हमारे लाल लंगे ली कीवर्ड हमारे रिपीट ये तो रिपीट ये तो ब्लाइंड टेक्स्ट इन एंड वाले आके मारते इन्हीं 
മോഡ് എം ഈ കെ ഐ മോഡ് എം പറയാനുള്ള കാര്യം കീഴ് ലെങ്ത് ആണ് ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കെ ഐ മോഡ് എം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിലെ എലമെന്റ് എടുക്കുക കീഴിലെ എലമെന്റ് എടുക്കുക ആഡ് ചെയ്യുക മോ ട്വന്റി സിക്സ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിഫർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഓരോ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറും നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് സിസസിഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കീഴിലെ ക്യാരക്ടർ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് സിസസിഫർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ വിഗ്നസിഫറിൽ ട്വന്റി സിക്സ് സീസസിഫേഴ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്താറെണ്ണം ഉള്ളതിൽ ഏത് സീസസിഫർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കീയുടെ എലമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ കീയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഈ എത്രാമത്തെ ഏതോ ഒരു സീസസിഫർ യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം അങ്ങനെ ടെൻത്ത് സീസസിഫർ യൂസ് ചെയ്യാനാവാം ഇനി വേറൊരു കീ ക്യാരക്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സീസസിഫർ യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ കീയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഏത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റൂൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആണ് ഡിക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറും അത് ഡിക്രിപ്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിഫർടെക്സിലെ എലമെന്റ് മൈനസ് കെ ഐ മോഡ മോ ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്ലെയിൻ ടെക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യാരക്ടർ റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അത്രയും ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കീ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് കീവേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കീവേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ കീവേഡിന് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സിന്റെ എൻഡ് വരെ എത്തിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഡിസ്കവേർഡ് സേവ് യുവേഴ്സൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീവേഡ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സിന്റെ എൻഡ് വരെ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കീവേഡിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എഗെയിൻ ഡിസെപ്റ്റ് വീണ്ടും ഡിസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരെ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലായി അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഫർ ക്യാരക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും കീ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിഫർ ടെക്സ് സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പി സീറോ എടുക്കുക കീ സീറോ എടുക്കുക ആഡ് ചെയ്യുക മോ ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് താഴത്തെ ടേബിളിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ കീയുടെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആണ് നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക്കലി അറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ സോ ഡിയുടെ ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വലിന്റ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ന്യൂമറിക്കൽ ഇക്വലിന്റ് ആണ് ട്വന്റി ടു സോ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് ട്വന്റി ടു ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് മോർ ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഇസൻ അപ്പൊ ഇവിടെ സിഫർ ടെക്സിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ആൽഫബറ്റ് ഇസൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാ നെക്സ്റ്റ് കീയിലും പ്ലെയിൻ ടെക്സിലും വരുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ആണ് രണ്ടിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മോർ ട്വന്റി സിക്സ് എയ്റ്റിന്റെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഈക്വൽ ആണ് ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ കീ എടുക്ക പ്ലെയിൻ ടെക്സ് എടുക്കുക ആഡ് ചെയ്യുക മോർ ട്വന്റി സിക്സ് എടുക്കുക ഹെൻസ് റിസൾട്ടിംഗ് ദ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ്
there are multiple separate text letters for each plain text letter one for each unique letter of the given appo plain text la ore letter pala salathu varunnundengilum adine pala separate text kal irikkum normally namukku poly alphabetic cipher use cheyumbodhekkum kittu mal mono alphabetic in case la anengil oru letter pe t corresponding a t anengil t varunna ellarathu idhe replacement illa substitution aayirikkum nammal upayogikkam pakshe poly alphabetic use cheyumbo t first instance la oru substitution anengil next instance varumbo vera substitution aayirikkum ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കറേറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിജ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദ കീവേഡ് ലെങ്ത് ദ വിൽ ജനറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിപ്പർ ടെക്സ് സീക്വൻസസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടതാണ് ആ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൽ ആർ ഇ ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആർ ഇ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആർ ഇ ഡി തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എലമെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റെഡും സെക്കൻഡ് റെഡും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു നയൻ ഈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയനിന് ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീവേഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും നയൻ ആണ് ഡിസെപ്റ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ കീവേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് കീവേഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ലെ കീവേഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് ഇൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ ഒരേപോലുള്ള ക്യാരക്ടർ കോമ്പിനേഷൻ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിപ്പർ ടെക്സിലും ഐഡൻറ്റിക്കൽ സീക്വൻസ് കിട്ടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ ഇ ഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ആർ ഇ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വന്നേക്കുന്ന ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കീബോർഡിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത്തുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിപ്പർ ടെക്സ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇവിടെയും റെഡിന് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വി ടി ഡബ്ല്യൂ ആണ് ഇവിടെയും റെഡിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വി ടി ഡബ്ല്യൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സിപ്പർ ടെക്സ് അവിടെ ഉണ്ടായി വരും ആ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻസുകളുണ്ട് റെഡിൻ്റേത് രണ്ടും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന നയൻ ക്യാരക്ടർ പൊസിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ പൊസിഷൻ ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുന്നത് കീവേഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നയൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇ വെച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ആറിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇ വെച്ചാണ് അതുപോലെ ഇ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയും ഇ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പി വെച്ചാണ് ഇനി ഇവിടെ ഡി എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡി എ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം ഒരേപോലെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സിപ്പർ ടെക്സ് സീക്വൻസുകളും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സിപ്പർ ടെക്സിൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് സീക്വൻസുകൾ വരുന്ന കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ക്രിപ്റ്റാൻ ലിസ്റ്റ് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സിപ്പർ ടെക്സിൽ നോക്കി അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയും വി ടി ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെയും വി ടി ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കീവേണ്ട ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും എന്നൊരു അസംഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും so uh, i can make an assumption that the keyword is either 3 or 9 letters in length ini oru vaada lengthy aayulla message aanengil idu pole repeated sequence ullu oru vaadanam varam appo kore kudi aalkku adu helpful aayirikku ippo nammal ullu ubhayichikkunna keyword deceptive aanu endu parna namukku letter first position letter nammal d ubhayich encrypt cheyyum adu pole next 9 characters kaiyinu vena 10th character aanu adhe nammal d ubhayich aayirikku encrypt cheyya അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീനിൽ വരുന്നതിന് ഡി ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരേ മോണോ ആൽഫബറ്റിക് സിഫർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ പൊസ് ഇപ്പോൾ വണ്ണിൽ ടെന്നിൽ നയൻറ്റീനിലൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഡി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് വിഗ്നാസ് സിഫറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ ഈ കീവേഡിന് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഓർക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസെപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് അത്ര ലെങ്ത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരിയോഡിസിറ്റി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ
ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ കീ ഞാൻ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൽ എടുക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക മോ ട്വന്റി സിക്സ് എടുക്കുക ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഉണ്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സിപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും ദ സ്കീം ഈസ് ഓൾസോ വളറബിൾ ടു ക്രിപ്റ്റോ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് വിഗ്നസ് സിഫർ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ആൽഫബറ്റിക് സിഫർ താങ്ക് യു